ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതിനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ച് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോയുടെ അടുത്ത ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലോ നെയ്യോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിന്റെ റെസിപ്പി അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഞാൻ ഇത് അതേപോലെ ക്യാരറ്റിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും മുകളിലോഷവും താഴെവശവും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ സ്കിന്നും പീല് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ പീസായിട്ട് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ അറിയാതെ അല്പം നീളത്തിൽ കട്ടി കുറച്ച് കട്ടിങ് ബോർഡിലോ എച്ച മൊത്തോ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് അളന്നെടുക്കണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം നമുക്കൊരു അളവെടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അളന്നു കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് കപ്പ് അളവിൽ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇത്രയും ഒരു അർപ്പം കൂടെ വന്നു എന്നെങ്കിലും ഇതൊരു നാല് കപ്പ് എന്ന് പറയാം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എത്ര അളവ് ക്യാരറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് ആ പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെയ്യോ ബട്ടറോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോസ് പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു അത് നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് നാല് കപ്പ് അളവാണ് അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് എത്ര ഉണ്ടോ ആ അളവിന്റെ പകുതി അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതായത് ഇതിനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അളവ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം കുറവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പും ഒന്നേകാൽ കപ്പിനടുത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് മധുരം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ടാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്രമീകരിക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര എല്ലാം അലിഞ്ഞ് വെള്ളമായിട്ട് വരും അതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് വേന്ത് വരേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഈർപ്പവും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായിട്ട് ഇതേപോലെ വെള്ളമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പഞ്ചസാര എല്ലാം ഇതേപോലെ ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നീത് ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടു
അപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ക്യാരറ്റിന്റെ പച്ച ചുവ മാറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ചു മുതൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ആ അപ്പൊ ഞാനിത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇത്രയും മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവ് ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ആ വേ പഞ്ചസാരയുടെ ആ വെള്ളം ഒക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യാരറ്റ് ബർഫിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരുപാട് പാലോ നെയ്യോ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും ക്യാരറ്റും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു തവി തവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ദേവിയുടെ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് നന്നായിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ വറ്റി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർഫി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാത്രത്തിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ബർഫിയുടെ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല ചൂടോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അതായത് അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിക്കും ഒരുപാട് കനം കുറച്ചും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് ഒരേ അളവിൽ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളിത് മുറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഫി ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി സെറ്റ് ആവാനുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് മുറിച്ചെടുത്ത് സീറ്റിന് ഒരു ഒരു ഷേപ്പിലും മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരറ്റ് ബർഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ